वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है अमन आप देख रहे हैं वाई ई टी योर इंग्लिश ट्यूटर न्यूज़ पेपर के जरिए अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बेहतर बनाने का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा मैरी क्रिसमस ये जो ब्यूटीफुल सी आप तस्वीरें देख रहे हो ना ये वाली ब्यूटीफुल सी तस्वीरें ऐसी ही ब्यूटीफुल आपकी ज़िंदगी हो मेरी आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं सभी को मेरी ये विशेज हैं शुरू करें फटाफट से एडिटोरियल को अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मेरे भाई जिस तलाश में तुम यहाँ पहुँचे हो ना आज वो पूरी होती है यहाँ करके आई होप एंड एक्सपेक्ट आप 10 मिनट में देखेंगे कैसे आपकी जो तलाश है ना वो पूरी होती है जस्टिस डिनाइड आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल है शुरू करें देखिए डिनाइड मतलब मना किया गया जस्टिस मतलब न्याय जस्टिस के बाद में डिनाइड नाम का एक एडजेक्टिव लगा हुआ है पास पार्टिसिपल बोलते हैं एडजेक्टिव ही है ये वर्ब नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे जो एक्टिव पैसे फॉलो कर रहे हैं अगर ये वॉब है तो ये सेंटेंस एक्टिव में सेंटेंस एक्टिव में है तो जस्टिस हो जाएगा सब्जेक्ट क्या जस्टिस किसी चीज़ को डिनाई कर सकता है जस्टिस मना बोल सकता है किसी को नहीं जस्टिस को मना बोला जा सकता है इसलिए आपको यहाँ पे पैसे बनाने की जरूरत है और इसीलिए मैंने एडजेक्टिव लगा करके जस्टिस के बारे में कुछ बता दिया एडजेक्टिव छोटा सा फ्रेज बना के बढ़े आगे किसने किसको डिनाई किया काय का जस्टिस था मालूम चलेगा टाइटल पैराग्राफ से हमें कह रहे द खशुगी केस कॉन्विक्शंस डू लिटल टू एनहेंस द ग्लोबल इमेज ऑफ सऊदी अरेबिया कह रहा जो खशुगी केस था ना जो एक केस था खशुगी नाम के आदमी के ऊपर इसमें जो कॉन्विक्शंस हुई हैं कॉन्विक्शन क्या होता है किसी के क्राइम को प्रूव करना इसमें जो क्राइम प्रूव हुआ है जिन भी लोगों का कन्विक्शन हुई है वो डू लिटल करता है ये ये जो केस में जो कन्विक्शन है बहुत कम कुछ करती हैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हैं किस काम को इन्हेंस करने के लिए अच्छा करने के लिए ग्लोबल इमेज को पूरी दुनिया में तस्वीर को पूरी दुनिया में इमेज को सऊदी अरेबिया की तो कॉन्विक्शंस तो आपने दे दी पर आज भी इसकी वजह से आपकी इमेज खराब ही है क्योंकि आपने केस को हैंडल नहीं किया ठीक तरीके से कौन सा केस है क्या केस है अभी अपने देखेंगे कॉन्विक्शन आप नोट करें अपने जो नोट्स बना रहे हैं ना देखो बना रहो अभी भी बोल रहा हूँ मैं वेस्ट मत करो टाइम नोट्स बनाओ हर वर्ड के उसको मीनिंग लिखो उसके ऊपर दो सेंटेंसेस खुद के बनाओ हर वीक रिवाइज करो कोई सुपरमैन नहीं आएगा कोई सेंटा क्लोज नहीं आएगा सब बकवास है आप ही हो आपके सुपरमैन आप ही हो आपके सेंटा क्लोज ठीक किसी का क्राइम प्रूव करना इस कॉन्विक्शन कॉन्विक्शन से बनते हो आप कॉन्विक्ट जिसका कॉन्विक्शन हो जाए वो कॉन्विक्ट थोड़ा सा ना मैं आपको फटाफट से वो करवा रहा हूँ रिवाइज करवा रहा हूँ वो कैबलरी कॉन्विक्ट को आप क्रिमिनल भी बोलते हो कल्प्रिट भी बोलते हो कॉन्विक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है एक्विटल रिहाई बाइज्जत बरी कर देना किसी को आप इसको एक्जोनरेशन बोलते हो एब्सोल्यूशन बोलते हो ये वर्ड आप अभी मेरे साथ एडिटोरियल में देखेंगे डू लिटल बता दिया मैंने आपके ज़्यादा कुछ ना कर पाना किसी की हेल्प ना करना इन्हांस मतलब बढ़ाना सेंटेंस की पार्सिंग खुद करें पार्सिंग करके मुझे आप जो ना आप डाल भी सकते हैं इसके अंदर कॉमेंट सेक्शन में मैं चेक करके बता दूंगा कौन सा वर्ड आपने सही पकड़ा है चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ हुआ ये खशोगी नाम के एक आदमी को शायद टू में सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने मरवा दिया था ऐसा सबका कहना है अभी सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने मरवा दिया पर वहां की कोर्ट ने ना प्रिंस को छोड़ के बहुत लोगों को सजा दे दी है तो ये कह रहा है कि अभी भी आज भी वहां पे डिक्टेटोरियल बिल्कुल ऑटोक्रेटिक जो शासन है प्रिंस से कोर्ट की वहां डरती है कोर्ट जो है डरती है और सही जस्टिस मिला नहीं है जस्टिस डिनाइड है समझ गए खशोगी को इस प्रिंस ने मरवाया था सलमान बिन क्या नाम है इन्होंने क्योंकि ये इनके खिलाफ जो है ये जर्नलिस्ट है कुछ लिखते थे शुरू करें कह रहे सऊदी अरेबियन कोर्ट दिस वीक सेंटेंस्ड फाइव मैन टू डेथ कोमा कह रहे सऊदी अरेबिया की जो कोर्ट है ना उसने इस वीक में सेंटेंस कर दिया सेंटेंस करने का मतलब क्या होता है सजा देना और किसको फाइव मैन पांच आदमियों को और सेंटेंस कहाँ किया उसने किस में सजा दी टू डेथ मौत की सजा दी और कह रहे कॉन्विक्टेड थ्री टू जेल टर्म्स और कॉन्विक्ट कर दिया तीन को जेल की टर्म्स के लिए तीन को जेल में हवालात में डाल दिया समझ गए एंड अक्विटेड थ्री अदर्स अक्विट कर दिया बाइजत रिहा कर दिया बरी कर दिया दूसरे तीन लोगों को अब देखो किस काम के लिए किया है सब कुछ फॉर द गौरी मर्डर ऑफ डिसिडेंट सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी उस गौरी मर्डर के लिए उस खून खराबे से हुए वाले कत्ल के लिए किसका उस डिसिडेंट सऊदी अरेबियन जमाल 
खशुगी का देखिए डिसीडेंट होता है जो पर जो आपसे आपके जो है ना ख्यालों से ताल्लुक ना रखता हो जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता हो वो होता है आपके लिए डिसीडेंट तो एक डिसीडेंट सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट है जमाल खशुगी और हुआ कब था ये अक्टूबर अठारह दो में सेंटेंस एक बार पूरा जोड़ रहा हूँ फिर इसके पीछे की ग्रामर में जाएंगे सऊदी अरेबियन कोर्ट ने इस वीक सेंटेंस कर दिया पाँच लोगों को मौत के नाम और कॉन्विट कर दिया तीन लोगों को जेल में और अक्विट कर दिया बाइजत बरी कर दिया तीन दूसरों को उस खून खराबे वाले मर्डर के लिए इस डिसिडेंट इस जो है नाराज सऊदी अरेबियन जर्ज जर्नलिस्ट जिसका नाम था जमाल खशोगी इसके ज, इसके मर्डर के लिए और मर्डर हुआ था अक्टूबर 2018 में समझ गए सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है सेंटेंस के बाद में टू लगा करके आप बताते हैं जैसे सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस टू लाइफ का मतलब क्या है जिंदगी भर के लिए हवालात उसको क्या बोलते हैं हिंदी में आ, उम्र कैद हाँ सेंटेंस टू डेथ मतलब फांसी की सजा सेंटेंस टू लगा करके लाइफ लिखो डेथ लिखो इसका मतलब क्या होता है आपको उस चीज़ की सजा मिल रही है कॉन्विक्शन एंड सेंटेंस एक ही बात है एक्विट आपने भी मेरे साथ ऊपर देखा था किसी को बाइजत बरी कर देना अब्जोल प्रोनाउंस नॉट गिल्टी और एक्जोनरेट ये तीनों का मतलब एक्विट होता है गोरी मैंने बता दिया खून खराबे वाला फुल ऑफ ब्लड ये सब इसके सेनोनिम्स है नोट करें अपनी नोटबुक में गौरी मतलब खून खराबे वाला ये एडजेक्टिव है ये सब इसके सेनोनिम्स है डिसीडेंट मैंने आपको बता दिया ये भी एडजेक्टिव है प्रोटेस्टर बोल दे रिवेल बोल दे अब देखने वाली एक चीज क्या है पांच मैन मैन को मैंने पांच क्या के देखो पांच मैन मतलब पांच आदमी है ना तो मैन से मैं जब प्लूरल बनाता हूं तो एम ई एन बनाता हूं समझ रहे हो नाउन वाले चैप्टर में आपने एरर्स में देखा था आदमी का इंसान का मैन का प्लूरल बनाते हैं मैन होता है एम ई एन मैं नहीं होता समझ गए बड़े आगे कह रहे द वर्ड इट डिस्क्राइब बाय सम एज अ मॉकरी ऑफ जस्टिस appears to have accepted the official Saudi version of the events. इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कह रहे जो the वर्ड इट है ना ये जो फैसला आया कोर्ट का जो कि डिस्क्राइब बाय है जिसको ऐसा डिस्क्राइब किया गया है बाय किसके द्वारा सम कुछ लोगों के द्वारा और कैसा एक मौकरी की तरह मजाक की तरह मखोल की तरह जस्टिस के न्याय के कह रहे जो जस्टिस है ना अपीयर्स टू हैव एक्सेप्टेड ऐसा दिखाई देता है कि एक्सेप्ट कर चुका है अपीयर्स टू हैव एक्सेप्टेड क्या जो ऑफिशियल वर्जन है जो ऑफिशियल कहानी है इवेंट्स की पूरे की पूरी घटनाओं की और ये इवेंट्स कौन से हैं सराउंडिंग हिज असैसिनेशन इस आदमी के असैसिनेशन हत्याकांड इसकी किलिंग के सराउंड में सराउंड मतलब नज़दीक में इसकी किलिंग से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनके अंदर और कहाँ पे इन सऊदी अरेबिया इस्तानबुल कौंसुलेट सऊदी अरेबिया के इस्तानबुल में बने हुए जो है दूतावास में कौंसुलेट क्या होता है एम्बेसी में और ये इस्तानबुल कहाँ पे है इन टर्की टर्की के अंदर देखो सेंटेंस तो ख़त्म नहीं हो रहा ये देखो इतना है अभी इसने डैश लगा के और आगे बनाया हुआ कितना है अभी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैं एक बार इतना बता दूँ ताकि आप आगे का प्रोसेस कर पाओ ये जो वर्डिट है जिसको डिस्क्राइब किया है कुछ लोगों ने एक मखोल की तरह जस्टिस के ये ऐसा दिखाई देता है वर्डिट कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफिशियल जो सऊदी अरेबिया की कहानी है जो उन्होंने ऑफिशियल्स ने वहाँ की जो कहानी बताई है इवेंट्स की उस घटनाओं की जो कि इस आदमी के असोसिनेशन इसके कत्ल से सराउंडिंग है इससे मेल खाती हैं मतलब इसके कत्ल के बारे में है और कहाँ पे हुए कत्ल सऊदी अरेबिया के इस्तानबुल के अंदर बने हुए दूतावास में जो कि टर्की में है इस्तानबुल मतलब टर्की की कैपिटल में अब देखो आगे डैश लगा क्या कराए और ये देखो ये सऊदी अरेबियन वर्जन बता रहा है सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स ने क्या कहानी बताई है वो ये है दैट सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कैरीड आउट एन अनसेंक्शन रॉक ऑपरेशन कि सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है ना सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस के अधिकारी जो हैं उन्होंने कैरी आउट किया अंजाम दिया एक अनसेंक्शनड एक बिना मंजूरी के रॉग ऑपरेशन को ऐसे ऑपरेशन को जो कि है रॉग रॉग क्या होता है जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर देते हो बड़ा चीट करते हो आप किसी को जो आप धोखा देते हो तो एक धोखाधड़ी वाले और बिना मंजूरी के ऑपरेशन को कैरी आउट किया और क्यों टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने के लिए मार देने के लिए एक वोकल क्रिटिक को एक ऐसे क्रिटिसिज्म करने वाले आदमी को जो बड़ा वोकल था बहुत ज़्यादा बोलता था और क्रिटिसिज्म करता किसका था ऑफ द अथॉरिटेरियन रिजीम इन रियाद रिजीम जो है प्रशासन जो है रियाद में जो कि है बड़ा अथॉरिटेरियन बड़ा ही तानाशाह समझ गए देखो ये सेंटेंस इसने लिखा है ये लिखने वाले की तो बहादुरी है ही अपनी भी बहुत बहादुरी अपने इसको पढ़ रहे हैं समझ रहे हो पूरा सेंटेंस एक बार रिपीट कर लें कहीं भी दिक्कत आए वैसे मैंने इसके सारे पीसीज आपके सामने कर दिए हैं अब इसमें से देखने वाली चीज़ें अपने निकाल लेते हैं डिस्क्राइब बाय क्या है द वर्ड इट विच हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय ऐसा लिख सकता था ना एजेक्टिव क्लोज ना बना करके मैंने एजेक्टिव फ्रेज बना दिया 
समझो एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव क्लेज फ्रेज मेरे साथ देख चुके हो ना आप रोज देखते हो ना बताता हूँ मैं आपको आ, मौकरी मैंने आपको बता दिया मखोल बोलते हैं मजाक बोलते हैं इसको इंसल्ट बोल दो डिराइजन बोल दो पैरडी बोल दो फार्स बोल दो ट्रावेस्टी बोल दो सब का मतलब एक ये किसी का मजाक बनाना मखोल बनाना मजाक उड़ाना अपीयर्स टू हैव एक्सेप्टेड ये मैं भी आपको बताऊंगा दो मिनट रुक जाओ असेसिनेशन मतलब मर्डर किलिंग कॉन्सुलेट होता है आपके डिप्लोमेटिक ऑफिस ऑम्बेसी दूतावास किसी और कंट्री में कैरी आउट होता है अंजाम देना अकॉम्प्लिश करना कंप्लीट द एक्टिविटी एक फ्रेजल वर्ब है अनसेंक्शन एंड रॉग दोनों के दोनों क्या है एडजेक्टिव है रॉग मतलब एक ऐसी चीज जो बड़ी शर्मसार हो बड़ी चीट करने वाली हो इसके लिए आप एक फ्रेज यूज करते हैं ब्लैक शीप ब्लैक शीप काली भेड़ शी इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली वो उस फैमिली की काली भेड़ है मतलब ऐसी चीज है जिसपे सबको शर्म आती है वोकल मतलब बहुत बोलने वाला अथॉरिटेरियन मतलब जो बड़े ही अथॉरिटी में बात करे डिक्टेटर डिक्टेटोरियल हो या ऑटोक्रेटिक हो तानाशाह हो बढ़ गए अब देखो ये अपेयर्स टू हैव वाला देख लो फटाफट क्यों बनी हुई है स्ट्रक्चर मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो कर चुका हूँ दो महीने पहले तीन स्ट्रक्चर्स मैंने बताई थी सीम और अपेयर के ऊपर ये स्ट्रक्चर नंबर तीन है उसी वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ बताया था वीडियो का भी ऊपर डाल दूंगा मैं लिंक बाद में देख लेना जा करके पहले तीसरे नंबर की स्ट्रक्चर देख लो मैं क्या बता रहा हूँ आपको ही हैज़ मेड इज माइंड ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है वो अपना दिमाग बना चुका है कुछ भी काम करना है उसको उसने ही हैज़ मेड इज माइंड अब मैंने इसके आगे अपीयर्स टू या सीम्स टू जोड़ दिया दोनों का मतलब एक ही है अपीयर्स टू या सीम्स टू मैंने इसके आगे लगा दिया मैंने क्या बोल दिया ही अपीयर्स टू हैव मेड हिज माइंड तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें कह रहा था मैं कि उसने अपना दिमाग बना चुका है वो और इसमें कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा दिखाई देता है कि वो अपना दिमाग बना चुका है समझ रहे तो ये चुका है ना ये तो इसके अंदर आएगा ही हैव मेड तो वही है ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बना ही हुआ है साथ में अब पीएस टू या सेम्स टू लगा हुआ है और एक चीज देखो सेंटा हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स आज सेंटा आएंगे ना रात में तो मैं कह रहा हूं सुबह में सेंटा हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट सेंटा ने सारे गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अब इसी में अपीएस टू या सेम्स टू लगाता हूं तो मैं कह रहा हूं ऐसा दिखाई देता है सेंटा अपीएस टू या सेम्स टू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट ऐसा लगता है हमें दिखाई देता है शायद हो गया है ऐसा कि अब जो गिफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं सेंटा ने समझ गए अपीएस टू सेम्स टू आप कैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आगे लगा करके बना सकते हो देखने वाली एक चीज इसमें क्या है हैज uh, लगाया यहाँ मैंने ही के बाद और यहाँ पे मैंने अपीयर्स टू सेम्स टू लगाने के बाद हैव लगाया रीजन क्या है टू जो है एक ऐसी प्रपोजिशन है या एक इन्फिनेटिव बोलते हैं अपने इसको पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है इसके बाद में बेर इन्फिनेटिव भी आता है टू के बाद में कभी हैज नहीं आ सकता हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि हैव होती है तो यहाँ मैंने यहाँ भी हैव लगाया यहाँ भी हैव लगाया सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर आपको नहीं जाना दो सेंटेंस मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के अंदर परफेक्ट टेंस में इनको आपको अपीयर्स टू या सेम्स टू इनमें ऐड करना है राजू हैज गॉट अ गर्लफ्रेंड तो राजू भाई को गर्लफ्रेंड मिल गई है बीजेपी हैज कम एंड बैकफुट ऑन सी ए बी बीजेपी जो है इस पर बिल पे बैकफुट पे आ गई है दोनों को अपीयर्स टू सेम्स टू लगा करके इनका मतलब आप जो है अभी बनाओ कॉमेंट सेक्शन में डालो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो ऊपर डाल रहा हूँ तीन स्ट्रक्चर है ऐसी ये तीन से नंबर की थी दो स्ट्रक्चर और हैं ईजिली आप समझ जाओगे वीडियो देख करके चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहे हैं कि हाँ हाउ एवर हालांकि एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्पेशल वीडियो आज पब्लिश कर रहा हूँ मैं रात को 10 बजे करूँगा आरसी के ऊपर स्पेशल वीडियोज़ हैं वी और एक्सक्लूसिव वालों को ही मिलेंगी आ, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों को स्पेशल वीडियो चाहिए मैं किसी को इनक्रेज नहीं कर रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए कॉन्टेंट बेसिक सारा का सारा फ्री है आप रोज़ एडिटोरियल पढ़ो आराम से ग्रामर वीडियोज़ में ला रहा हूँ पर जिन लोगों को और एक्स्ट्रा मेरा टाइम चाहिए और मैं देखो लीव लेकर के बना रहा हूँ वीडियोस जिनको और एक्स्ट्रा मेरे एफर्ट्स चाहिए उन लोगों के लिए ये है आप जा कर के ऊपर जो है ना ज्वाइन बटन में आप जा करके अपना प्लान चूज करके वीआईपी आई में से एक प्लान को चूज कर सकते हैं समझ रहे एक्सक्लूसिव में भी वीडियो है वी में वीडियो है एक्सक्लूसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के साथ में जिनको पर्सनल गाइडेंस मेरी चाहिए ना व्हाट्सअप के ऊपर उनको उनके लिए एक्सक्लूसिव है तो आप जा करके अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो हाउ एवर हालांकि मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स पॉइंट टू एन ऑपरेशन कई सारी रिपोर्ट्स और अकाउंट्स अकाउंट्स क्या होते हैं किस्से और रिपोर्ट्स होती हैं आप जानते हैं कह रहा बहुत सारी रिपोर्ट और किस्से क्या है पॉइंट आउट टू करते हैं इशारा करते हैं एक ऑपरेशन की तरफ कह रहा लाइकली प्लान जो कि प्लान है लाइकली लाइकली मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो प्लान था और कहाँ पे एट द हाइस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट
इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी का प्रूव करना क्राइम इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना ब्लेम लगाना तो कह रहा है ये जो कि एक सीधे सीधे इंडाइटमेंट है ब्लेम लगाना है एक्यूजेशन है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का और किसका अब देखो सेंटेंस लंबा है थोड़ा नीचे ले लें हिज टॉप एडवाइजर उसके सबसे बड़े एडवाइजर का जिसका नाम है सऊद अल खतानी ख ह तानी हाँ खतानी और किसका द फॉर्मर डेप्यूटी इंटेलिजेंस चीफ इनका जो कि पुराने डेप्यूटी इंटेलिजेंस के चीफ हैं अहमद अल अलसरी इन सब का समझ गए तो ये पॉइंट आउट यही करती हैं कि ये सब के सब शामिल थे हाईएस्ट लेवल पे ये काम हुआ है पॉइंट टू समझ गए आप इंडिकेट करना सिग्निफाई करना डी फैक्टो नोट करें डी फैक्टो का मतलब है लेटिन फ्रेजर इन रियल इन रियलिटी इन फैक्ट इन फैक्ट बोलेंगे ना डी मतलब इन फैक्टो मतलब फैक्ट इंडाइटमेंट आप समझ गए हैं फॉर्मर होता है पुराना चलिए आगे बढ़ते हैं टर्किश इंटेलिजेंस इनपुट्स इंक्लूड वीडियो एविडेंस जो टर्की से आए हुए इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं इनपुट्स क्या होते हैं कंट्रीब्यूशन जो इंटेलिजेंस से कंट्रीब्यूशन टर्की से आए हैं कह रहा है इंक्लूड क्या करते हैं वो वीडियो एविडेंस ऐसे सबूतों को वीडियो के फॉर्म में और वो क्या है दैट टू सऊदी हिट स्क्वायर्स अराइव एट द कॉन्सुलेट द डे बिफोर कि दो सऊदी सऊदी अरेबिया से आने वाली हिट स्क्वाड्स ऐसी स्क्वाड्स ऐसी टीम जो हिट करने वाली हैं मतलब मारने वाली टोलियाँ मारने वाले ग्रुप्स और वो क्या अराइव हुई वो कहाँ पे काउंसलेट पे इसके दूतावास पे द डे बिफोर उस दिन से पहले और कौन सा दिन मिस्टर खरगोशी वॉज किल्ड जिस दिन मिस्टर खगोशी जो है वॉज किल्ड मारे गए थे एक दिन पहले ही आ गई थी दो हिट स्क्वाड्स कह रहे एंड ग्रिजली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली है ना जो ग्रिजली हैं डराने वाली है हॉरीफाइंग है और कह रहे एंड अदर प्रूफ ऑफ ए स्कफल और दूसरे कई सारे सबूत एक स्कफल के स्कफल क्या होती है आपस में मुठभेड़ छोटी सी फाइट कह रहा फॉलोड बाय हिज का सफोकेशन जो कि फॉलोड बाय हुई जिसके इमीजिएटली बाद में क्या हुआ उसका सफोकेशन हुआ गला घोटा गया कह रहा एंड देन द सोइंग ऑफ हिज बॉन्स और सोइंग हुई उसके बाद में काटा गया उसकी बॉन्स को हड्डियों को देख लो ग्रिजली मर्डर हुआ है बहुत जो है ब्लडी मर्डर था ये पूरे के पूरे सेंटेंस में इसने बताया एक बार पूरा सेंटेंस जोड़ दूँ टर्किश इंटेलिजेंस के इनपुट्स इंक्लूड है उसमें वीडियो के एविडेंस के दो सऊदी सऊदी अरेबिया की हिट स्क्वाड जो है ना अराइव हुई थी कॉन्सुलेट पे इस दूतावास पे उस एक दिन से उस दिन से पहले एक दिन पहले जब खगोशी मारा गया था वॉज किल्ड और ग्रिजली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं बड़ी खतरनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और दूसरे कई प्रूफ हैं एक स्कफल के जिसके जस्ट बाद हुई सफोकेशन गला घोटा गया और जो फिर उसको जो है काटा गया सोइंग किया गया उसके बॉन्स को उसके हड्डियों को सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है स्क्वाड मतलब टीम अराइव रेड को मैं रीच भी लिख सकता था बट रीच के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों वाला क्वेश्चन है रीच एट कंसुलेट अगर मैंने लिखा होता तो आपको ऐड निकाल देना था कोई प्रपोजिशन रीच के बाद में यूज नहीं करनी है वॉज किल्ड जो है पैसि वाय खगोशी वॉज किल्ड खगोशी को मारा गया खगोशी ने किसी को नहीं मारा अगर खगोशी ने मारा होता तो मैं वॉज निकाल के इसको एक्टिव वॉइस में मारा था ग्रिजली आप जान गए सकफल सकफल होती है फाइट चलिए आगे बढ़ते हैं एक चीज़ बता देता हूँ ये टर्किश इंडियन ये सब क्या है नेशनैलिटी के ऊपर बने हुए एडजेक्टिव हैं टर्किश मतलब टर्की का तो इसके तरीके होते हैं कई जैसे इंडिया है तो इंडियन बनेगा अमेरिका है तो अमेरिकन बनेगा चाइना है तो चाइनीज बनेगा ना चाइनीज ना चाइनियन चाइनीज जैपन जापान है तो जापानीज बनेगा मेक्सिको है तो मैक्सिकन बनेगा तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव याद करने पड़ेंगे टर्किश बनता है टर्की के लिए इसका मतलब है टर्की वाला टर्किश आगे बढ़ें अनसरप्राइजिंगली कह रहा बिल्कुल सरप्राइज की बात ये नहीं है कह रहा हिज बॉडी वॉज नेवर रिकवर्ड उसका जो बॉडी है उसकी जो डेड uh, बॉडी थी वो कभी भी रिकवर नहीं की गई कभी भी नहीं मिली किसी को दस एंड द सऊदी इस्टेब्लिशमेंट इनिशली क्लेम्ड और जो सऊदी इस्टेब्लिशमेंट थी वहाँ का जो प्रशासन है हुकूमत है उसने शुरुआत में क्या क्लेम किया दैट वो ये कि मिस्टर खशोगी हैड लेफ्ट द कौंसुलेट प्रमाइसिस कि मिस्टर खशोगी जो है लीव कर चुके थे छोड़ चुके थे कौंसुलेट के इस एम्बेसी के दूतावास के प्रमाइसिस को इसके बाउंड्री को समझ गए कभी बॉडी नहीं मिली और इस सऊदी इस्टेब्लिशमेंट ने बोला कि उन्होंने प्रमाइसिस छोड़ दिया था देखिए वॉज नेवर रिकवर्ड अगेन पैसी वॉइस है बॉडी को रिकवर नहीं किया गया समझ लो बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई बॉडी ने किसी को रिकवर नहीं किया अगर बॉडी किसी को रिकवर करती तो एक्टिव होता बॉडी के ऊपर कुछ काम हुआ इसलिए हमने पैसे बनाया है प्रेमाइसिस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है प्रेमाइस का प्रेमाइसिस का कोई सिंगुलर वर्जन नहीं है आपने मेरे साथ बहुत सारे नाउन्स देखे ना नाउन चैप्टर में आर्म्स है प्रेमाइसिस है आर्म्स है और भी बहुत सारे हैं जैसे वेजिज है उनके कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती चलिए आगे बढ़ते हैं लेटर बाद में आफ्टर फर्दर टर्किश एविडेंस 
और आगे की टर्किश एविडेंस के बाद और आगे टर्की के सबूतों के बाद कह रहा वॉज प्रोवाइडेड जब वो प्रोवाइड किए गए दैट अ बॉडी डबल हैड लेफ्ट द काउंसलेट कि एक बॉडी डबल ने बॉडी डबल कौन होता है आपके जैसे दिखने वाला आदमी पर आप नहीं हो वो कोई और कि एक बॉडी डबल आदमी एक हम शक्ल हैड लेफ्ट वो लीव कर चुका था कंसुलेट को दूतावास को शॉर्टली आफ्टर बिल्कुल बाद में ही वॉज किल्ड जब वो मारा गया समझ रहे पूरा प्लान बनाया था इन्होंने एक हम शक्ल को वहाँ से वहाँ से बाहर भी निकाला कर आफ्टर जब ये सारी एविडेंस मिली ना इसके बाद में रियाद फेल बैक ऑन रॉग एजेंट थ्योरी जो रियाद जो रियाद है सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है फेल बैक हो गई वो पीछे गिर गई नाकामयाब हो गई इस थ्योरी पे जो कि थी रॉग एजेंट की एक ऐसे काम करने वाले इंसान की जिसने बिना किसी जो है मंजूरी के काम किया समझ गए पहले तो यही कह रहे थे ना हमारे एजेंट ने कर दिया तो ये थ्योरी इनकी जो है फेल हो गई जब खगोशी की ये एविडेंस मिली सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है वॉज प्रोवाइडेड अगेन पैसे बॉडी डबल आप जानते हैं इसके कई सारे अपने पास एनोनिम्स हैं स्पीडिंग इमेज बोल दो डोपल गैंगर आपने एक एडिटोरियल में मेरे साथ देखा था डोपल गैंगर स्पीडिंग इमेज ये सब के सब मतलब क्या होता है हम शिकल आगे बढ़ें कह रहे द फ्लिप फ्लॉपिंग स्टेटमेंट्स ऑन वट ट्रांसपायर्ड कह रहे जो फ्लिप फ्लॉपिंग स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट्स होते हैं बयान फ्लिप फ्लॉप मतलब इछल इधर उधर उछल उछल कूद करने वाले आज कह दो हाँ कल कह दो ना फ्लिप फ्लॉप कभी भी आप यू टर्न मार लो तो कह रहा है ये जो बयान है ना बार बार ऊपर नीचे होने वाले बयान है ऑन वट ट्रांसपायर्ड और ये बयान किस पे हैं क्या चीज़ एक्चुअल में हुई ट्रांसपायर होने का मतलब क्या है कौन सी चीज़ जो है टेक प्लेस हुई कौन सी घटना आकर हुई तो ये बयान जो है ना और क्या है द क्लोज डोर ट्रायल और जो ट्रायल है कोर्ट केस है जो कि क्लोज डोर था बंद दरवाजों में हुआ जो बंद कमरों में दैट लेड टू दिस वीक्स कोर्ट वर्डिट जो कि लीड टू करके ले गया हमें इस वीक के कोर्ट के इस फाइनल नतीजे पे और क्या एंड द रेजोल्यूट डिनाइल और उस डिनाइल पे उस जो है ना पे जो है बड़ी रेजोल्यूट रेजोल्यूट मतलब पक्की ना पे और ना का ही है दैट वो ये कि मिस्टर बिन सलमान और मिस्टर अख्तानी हैड मास्टरमाइंड माइंड स्कीम कि ना तो मिस्टर बिन सलमान और ना मिस्टर अख्तानी ने मास्टरमाइंड किया था इस पूरी की पूरी स्कीम को प्लान को इतना पढ़ो फिर आगे बढ़ना सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है देखो एक बार बताना चाह रहा हूँ मैं तीन चार चीज़ों की बात कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर और उन चीज़ों के बारे में ये हैव से शुरू करेगा आगे कह रहा है एक तो फ्लिप फ्लॉपिंग स्टेटमेंट कौन सी चीज़ ट्रांसपायर हुई कौन सी चीज़ कैसे हुई पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये क्लोज टोर ट्रायल जो बंद दरवाजे में बंद कमरे के अंदर जो एक केस चला जिससे जो कि लीड करके ले गया इस वीक आने वाले कोर्ट के वर्डिट की तरफ और तीसरी चीज़ ये जो सीधे सीधे इन्होंने नाम बोल दिया डिनाई कर दिया कि मिस्टर बिन सलमान और मिस्टर मक्तानी ने मास्टर किया था स्कीम को इन तीनों चीज़ों ने कह रहे हैव डन मच इन्होंने बहुत कुछ कर दिया हैव डन मच क्या करने के लिए टू डी ग्रेड डी ग्रेड करने के लिए नीचे गिराने के लिए किसको सऊदी रिजीम्स ओवरऑल क्रेडिबिलिटी जो सऊदी अरेबिया का रिजीम है प्रशासन है उसकी कुल मिलाकर के जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर जो यकीन है समझ गए इन तीनों चीज़ों के बाद किसी को अब सऊदी प्रशासन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिजीम के ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं रही यकीन नहीं रहा अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है फ्लिप फ्लॉपिंग मैंने आपको बता दिया उछल कूद हाँ बोल दो फिर ना बोल दो फिर दो घंटे बाद फिर हाँ बोल दो फिर ना बोल दो आप बार बार रिवर्सल या यू टर्न मार रहे हो ट्रांसपायर होने का मतलब है एक्चुअल में क्या चीज़ हैपन हुई मैं इसकी जगह हैपन भी लिख सकता था अकड़ भी लिख सकता था टुक प्लेस भी लिख लिख सकता था क्लोज डोर ट्रायल में क्लोज डोर एजेक्टिव हो गया ट्रायल आपका नाउन हो गया रेजोल्यूट होता है एकदम पक्का वर्ड इट होता है फाइनल फैसला आप इसको इसके बहुत सारे आपने मेरे साथ सिनोनिम देखे हैं डिक्री रूलिंग एजुडिकेशन याद है ना सबके सब वर्ड इट के सिनोनिम्स हैं चलिए क्रेडिबिलिटी होती है किसी की इंटीग्रिटी रिलायबिलिटी किसी के ऊपर यकीन कह रहा है सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स बाय सीआईए एंड यूएन एक्सपर्ट्स बाद में आने वाली सब्सिक्वेंट कौन सी रिपोर्ट्स और किसकी एक तो चीफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका की है जो सीआईए और एक यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स की कह रहे हैं रिपोर्ट्स ने फाउंड इट इन्होंने ऐसा पाया और क्या पाया इनकनसीबल बिल्कुल अनलाइकली पाया बिल्कुल इम्पॉसिबल पाया दैट वो ये कि एन ऑपरेशन ऑफ दिस स्केल एक ऑपरेशन इस लेवल का इस स्केल का कुड बी इम्प्लीमेंटेड उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था उसको चलाया जा सकता था विदाउट द क्राउन प्रिंस बींग अवेयर बिना क्राउन जो प्रिंस हैं वहाँ के जो राजकुमार है उसकी अवेयरनेस के बिना उसकी इंफॉर्मेशन के जानकारी के एट अ मिनिमम कम से कम कह रहे दैट सम सॉर्ट ऑफ ए सॉर्ट ऑफ मिशन ऑफ ए क्रिमिनल नेचर 
एक ऐसे सॉर्ट ऑफ टाइप का मिशन जो कि एक क्रिमिनल नेचर का जिसका स्वभाव है क्रिमिनल डायरेक्टेड एड मिस्टर खगोशी और जो डायरेक्टेड है मिस्टर खगोशी पे वॉज बींग लॉन्च उसको लॉन्च किया जा रहा था वॉज बींग लॉन्च सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है अब अब मैं आपके सारे पीसीस को जोड़ूंगा ना तो आप देखोगे बड़ा सिंपल सेंटेंस है कह रहा है सब्सिक्वेंट रिपोर्ट सी आई और यू एन एक्सपर्ट्स की उन्होंने ऐसा फाउंड किया दो चीज़ें पहली चीज़ क्या एक तो ये चीज़ बड़ी इनकन्सीबल है बड़ी अनलाइकली है कि एक ऑपरेशन इस लेवल का इम्प्लीमेंट किया जा सकता था किया जा सकता था इस ऑपरेशन को बिना क्राउन पेंस को बताए बिना उसकी अवेयरनेस के बिना उसकी जानकारी के और कम से कम दूसरी चीज़ क्या कम से कम ये कि इस टाइप का जो कोई भी मिशन है इस सोर्ट ऑफ कोई भी मिशन है जिसका नेचर इतना क्रिमिनल है जिसमें इतना क्राइम जो है इन्वॉल्व है और जो कि डायरेक्टेड था मिस्टर खगोशी पे खशुगी पे मैं इनका नाम गलत बोल रहा हूँ खशुगी इनका नाम है ये लॉन्च किया जा रहा था दोनों चीज़ें इसको नहीं पता थी ना तो लॉन्च किया जा रहा था वो पता था ना उसको ये पता था कि ये काम कर भी देंगे तो मतलब क्राउन प्रिंस क्राउन प्रिंस को कुछ बताया नहीं गया वहाँ पर ये उन्होंने बोला कि बिल्कुल इनकन्सीबल सी बात है अनलाइकली सी बात है सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग बाद में आने वाला लेटर सब प्लस सीक्वेंस समझो सब मतलब नीचे सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक स्केल uh, होता है लेवल बी इंप्लीमेंटेड पैसिव वॉइस है बी फैमिली की वॉब प्लस में इंप्लीमेंट थर्ड फॉर्म सॉर्ट ऑफ का मतलब है टाइप ऑफ बीइंग लॉन्च अगेन इज द पैसिव फॉर्म चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहे देयर हैज आल्सो बीन पॉलिटिकल ब्लॉबैक अगेंस्ट रियाद वहाँ हैज बीन पॉलिटिकल ब्लॉबैक हैज बीन प्लस में नाउन वहाँ इसके साथ में ही ऑल्सो रही है पॉलिटिकल सियासी ब्लो बैक भी ब्लो बैक क्या होती है जब कोई आपका निशाना तीर जो है गलत पड़ जाए और आपके आगे लग जाए तो उल्टा भी वहाँ पे थोड़े से वार हुए हैं पॉलिटिकली सियासी तौर पे कुछ गलत उनके साथ काम हो गए हैं किसके अगेंस्ट रियाद रियाद के सामने सऊदी अरेबिया की कैपिटल के सामने कैसे इन दिसंबर अठारह अ बाई पार्टिसन ग्रुप ऑफ यू सेनेटर्स इंट्रोड्यूस्ड अ शार्पली वर्डेड रेजोल्यूशन दो दिसंबर में एक बाई पार्टिसन दो तरफा बाई ग्रुप जो था अमेरिका के सेनेटर्स का उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने दे दिया एक शार्पली वर्डेड बहुत तीखे वर्ड्स वाला शब्दों वाला रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन होता है किसी चीज़ के ऊपर आप जो है संकल्प लेते हो संकल्प मतलब किसी चीज़ को करने का वादा लेते हो ना वादा करते हो या कोई आप बड़ी सी जो है डिक्लेरेशन करते हो तो एक शार्पली वर्डेड उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी और वो कैसी थी रिव्यूकिंग मिस्टर बिन सलमान रिव्यूक करती हुई थी गाली देती हुई थी मिस्टर सलमान को क्यों फॉर बीइंग कम्प्लिसिट कम्प्लिसिट होने के लिए शामिल होने के लिए इन द असैसिनेशन इसके किलिंग के अंदर मर्डर के असैसिनेशन के काम में समझ गए देखो थोड़ा सा ही आगे सेंटेंस कोमला कह रहे डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम द व्हाइट हाउस बावजूद रेजिस्टेंस के व्हाइट हाउस की जो है वहाँ के अमेरिका के जो है व्हाइट हाउस की समझ लो सेंटेंस एक बार फिर आप पूरा पूरा मैं एक बार जोड़ दूँ फिर आप देखना इसके अंदर पीछे क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस के पीछे एक मीनिंग है इसका दिस वहाँ पे पॉलिटिकल ब्लो बैक भी रही है रियाद के खिलाफ उसको सियासी तौर पे भी सामना करना पड़ा है रियाद को गलत गलत चीज़ों का वो क्या क्या है दिसंबर अठारह में एक दो तरफा ग्रुप था यूएस के सेनेटर्स का उसने एक बहुत तीखे शब्दों में रेजोल्यूशन दे दिया जिसमें उन्होंने रिब्यूक किया डांटा मिस्टर सलमान को क्योंकि वो कंप्लीसिट थे उनको लगा ऐसा वो शामिल थे इस असोसिनेशन में और ये कैसे किया उन्होंने बावजूद रोकने के वाइट हाउस के तो मतलब एक वहाँ के सेनेटर्स थे यूएसए के वाइट हाउस ने मना किया था मत बोलना उसको सलमान को तो भी उन्होंने शार्प वर्डेड रेजोल्यूशन दे दिया कि हम तो देंगे अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है ब्लो बैक ब्लो मतलब फूंक मारना बैक मतलब पीछे आपके ऊपर कोई चीज़ दबाव डाल दे बैक आ जाए आपने सामने फेंकी हो वो आपके ऊपर आ जाए तो आपके ऊपर ब्लो बैक हो जाता है नेगेटिव रिएक्शन बोल सकता हूँ मैं उसको समझ गए बाई पार्टेशन मतलब दो पार्ट हो जिसके आप इसको बाई बोल सकते हो बाइनरी बोल सकते हो दोनों का मतलब यही है दोनों सिनोनिम है दो पार्ट वाले शार्पली वर्डेड आप जान गए ये एडजेक्टिव बना हुआ है हाइफनेटेड एडजेक्टिव है रेजोल्यूशन को मॉडिफाई कर रहा है रिव्यूक मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना गाली देना ये सब गाली देने क्रिटिसाइज करने के सिनोनिम्स है स्कोल्डिंग क्रिटिसाइजिंग एडमोनिशिंग एंड चाइडिंग चारों का मतलब एक ये किसी को डांटना कॉम्प्लिसिट आप जानते हैं शामिल होना क्राइम के अंदर कॉम्प्लिसिट सही वर्ड बना है अकॉम्प्लिस अकॉम्प्लिस वो होता है जो कॉम्प्लिसिट हो किसी क्राइम में शब्दों का जाल बनाना है वर्ड्स का वोकेबलरी का एक नेट बनाना है वेब बनाना है अपने दिमाग में आपको अकॉम्प्लिस जो है कॉम्प्लिसिट से ही बनाए आगे बढ़ें 
कह रहे डिस्पाइट डिस्पाइट क्या होता है बावजूद डिस्पाइट को आप इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो पर वहाँ पे ऑफ लगेगा डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है वेन मिस्टर बिन सलमान बिकेम क्राउन प्रिंस इन सत्रह कह रहे जब मिस्टर बिन सलमान बन गए क्राउन प्रिंस 2017 में कह रहे इट वॉज ऑन द ऑस्टेंसिबल प्रोमिस ये कैसे बने थे ये उस ऑस्टेंसिबल प्रोमिस पे बने थे उस जाहिर से वादे पे बने थे और वादा था ऑफ रिफॉर्मिंग रिफॉर्म करने का सऊदी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम साउथ जो सऊदी अरेबिया है उसके सामाजिक और इकोनॉमिक सिस्टम को और कैसे करना है रिफॉर्म टूवर्ड्स की तरफ मोर फ्रीडम और ज़्यादा आज़ादी की तरफ एंड ट्रांसपेरेंसी जो है पारदर्शिता की तरफ ट्रांसपेरेंसी की तरफ करे परैप्स शायद इवन अ हिंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडर्निटी शायद यहाँ तक कि एक डेमोक्रेसी की हिंट की तरफ और मॉडर्निटी की तरफ थोड़ी सी आधुनिकता की तरफ थोड़ा सा सेंटेंस पूरा जोड़ दूँ कह रहा है कि जब बिन सलमान बन गए क्राउन प्रिंस 2017 में तो ये उस ऑस्टेंसिबल प्रॉमिस पे बने थे जाहिर से वादे पे बने थे कि वो रिफॉर्म करेंगे सऊदी की सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को और ज़्यादा फ्रीडम के लिए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए और शायद थोड़ी सी हिंट के लिए डेमोक्रेसी की और आधुनिकता के लिए मतलब डेमोक्रेसी की एक हिंट के लिए भी इतने बड़े देश में इतने बड़े अमीर देश के अंदर लोग वोट देने को तैयार हैं किसी को अपने यहाँ डेमोक्रेसी है कोई उसको जो है बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता ऑस्टेंसिबल होती है जो चीज़ सम, समझी सोची समझी हो मतलब दिखती हो सबको कि ये तो है ही अपरेंट बोल दो प्रोफेस्ट बोल दो प्रोफेस्ट मतलब सबको पता है यार ये तो होना ही होना है ऑस्टेंसिबल इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी आप जानते हैं पारदर्शिता क्लैरिटी बोल दें अनइक्वीवोकलनेस बोल दें अन एम्बिग्यूटी बोल दें सब सिनोनिम आप मेरे साथ सीख चुके हो क्लैरिटी में देखने वाली चीज़ क्या है क्लियर से क्लैरिटी बनाओगे तो क्लियर का सी एल ई आर ऐसे बनाओगे ना बट क्लैरिटी में से ई e निकल जाता है तो आप याद रखें इसको स्पेलिंग करेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बहुत पूछते हैं क्लैरिटी को चलिए आगे बढ़ें कह रहे येट फिर भी दैट प्रोमिस वॉज क्लिकली ब्लाइट ये जो प्रोमिस था वो वादा था ये बड़ी जल्दी बिलाई हो गया बड़ी जल्दी इसको जुटला दिया गया वैन कब ही कंडक्टेड अ मेजर पर्ज जब उसने कंडक्ट कर दी एक बहुत बड़ी पर्ज पर्ज क्या होती है मारने काटने का खत्म करने का काम किसी को और किसको ऑफ प्रोमिनेंट सऊदी अरेबियन रॉयल्स बड़े बड़े रसूख वाले सऊदी अरेबिया के रॉयल लोगों का वहाँ के जो है खानदानी राज परिवारी के लोगों का और कौन कौन सीनियर मिनिस्टर्स बड़े बड़े मिनिस्टर्स का और किसका बिजनेस चीफ्स वहाँ के बड़े बड़े बिजनेस के अधिकारियों का चीफ्स का और क्यों इन एन अपरेंटली रूथलेस बिट टू कंसोलिडेट हिज ग्रिप एक अपरेंटली एक जाहिर तौर पे रूथलेस बड़ी जो है जालिम बिट जो है प्रयास के चक्कर में और प्रयास था कंसोलिडेट करने का और ज़्यादा जो है इकट्ठा करने का स्ट्रॉन्ग बनाने का उसकी ग्रिप को पकड़ पे पकड़ को ऑन पावर पावर के ऊपर समझ गए सेंटेंस समझ गया मेरे साथ सिंपल सेंटेंस था आप रिपीट कर लें मैंने सारे फीसिस तोड़ दिए इसने जो सारे के सारी जो प्रॉमिस है तब जिसका जुटला दिया गया जब इसने मारना शुरू कर दिया इन सब लोगों को जो कि साफ तौर पे बड़ा ही एक जालिम सा उसका प्रयास था कोशिश थी पावर पे और ग्रिप बनाने की प्रोमिनेंट होता है जो बहुत ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस हो रसूख वाला हो एडजेक्टिव है पर्ज का मतलब मारना ये वह है यहाँ पे रिमूवल डिस्पोजल और किलिंग ऑफ समन इज कॉल्ड पर्ज बिलाई करने का मतलब होता है अपनी बात को जुटला देना कॉन्ट्राडिक्ट कर देना अपोज कर देना रूथलेस मतलब जालिम क्रोल सैवेज बोलते हैं बिड टू बिड के बाद टू लगाएंगे आप बिड टू मतलब ट्राई चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहा है वाइल्ड जहाँ मिस्टर बिन सलमान मे कंटिन्यू जो मिस्टर बिन सलमान है ना वो हो सकता है कंटिन्यू करें वो चारी जारी रखें क्या करना टू एंजॉय द ट्रैपिंग्स ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंजॉय करना मज़ा लेना ट्रैपिक्स का लगाम का पूरी दुनिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की प्रभाव का जहां हो सक हो सकता है कि मिस्टर सलमान जो हैं वो जारी रखें दुनिया भर में जो उसका इन्फ्लुएंस है जो उसका रसूख है उसकी लगाम को इन्जॉय करना समझ गए और कैसे है ये बेस्ड ऑन रियाज वाइटल एनर्जी लिंक्स ये बेस्ड ऑन है आधारित है रियाद के बहुत ही वाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी लिंक्स पे और किसके साथ आइए विद ऑयल इम्पोर्टिंग नेशंस उन नेशंस के साथ हैं जो ऑयल इम्पोर्ट करती हैं और किसके साथ है एंड थ्रू हिज रेसी प्रोकल कॉडियल टाइस उसके उन रेसी प्रोकल कॉडियल टाइस के जरिए उन रिश्तों के जरिए जो कि बड़े कॉडियल हैं दोस्ती वाले हैं और रेसी प्रोकल हैं म्यूचुअल हैं एक आध दे एक आध ले वाले हैं और किसके साथ हैं विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतना समझ गए तो कह रहे ये देखो इतना से इतना ये इसने सेंटेंस के बाद कोमा लगाया तो दो चीज़ें इसमें बोली है कि हो सकता है वो जारी रखे अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस की ट्रैपिंग्स को लगाम का मजा लेना घोड़े की लगाम होती है ना उसका और ये होगा उसके एनर्जी लिंक जो हैं बड़े रियाद के ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के साथ में 
और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उसके जो रिश्ते हैं एक हाथ दे और एक हाथ लेके कह रहे हो सकता है जारी रहे कह रहे इट इज डाउटफुल ये बड़ी डाउटफुल सी बात है वेदर हाँ के नाम द स्टिफिंगली ऑटोक्रेटिक सऊदी गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो ये स्टिफिंगली ऑटोक्रेटिक ये जो गला घोटने वाली तानाशाह सऊदी की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वहाँ का जो प्रशासन का जो सिस्टम है कैन कंटिन्यू वो कंटिन्यू कर सकता है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इसके हाल की फॉर्म में विदाउट बिना बींग अंडरमाइंड कमजोर बने अंडरमाइंड हुए बाय सीरियस फोल्ड लाइन्स बहुत ही सीरियस दरारों के द्वारा दैट आर श्योर टू इमर्ज जो कि श्योर है पक्का है होने वाली है इमर्ज समझ गए इसको मैं आप हंसोगे ये सेंटेंस एक्चुअल में समझो ये एक सिंगल सेंटेंस है इतना आपने समझ लिया बाकी आगे मैं बता रहा हूँ कह रहा है ये तो हो सकता है जारी रहे पर ये बड़ी डाउटफुल बात है कि हाँ के ना ये जो गला घोटने वाला ऑटोक्रेटिक सऊदी रिजीम है प्रशासन है इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू कर, करेगी या नहीं करेगी अपने हाल की फॉर्म में बिना अंडरमाइन हुए बिना कमजोर बने उन दरारों के द्वारा जो कि बड़ी सीरियस हैं और श्योर हैं कि वो इमर्ज होंगी होंगी उभर के आएंगे आएंगे ऑटोक्रेटिक आप समझ गए ऑटोक्रेटिक होता है तानाशाह डिक्टेटोरियल बोल दो अथोरिटेरियन बोल दो पावरफुल बोल दो एब्सोल्यूट बोल दो चारों का मतलब है तानाशाह स्टिफिंगली मतलब जो चीज़ आपके लिए सफोकोटिंग हो जो एयर टाइट हो आपके गले में सांस नहीं जाने दे एकदम ओपेसिव हो कैन मॉडल है मॉडल के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कैन कंटिन्यू वैसे ही जैसे ऊपर यहाँ पर मे के बाद कंटिन्यू लगा था मे भी एक मॉडल वर्ब है अंडरमाइन uh, आप जानते हैं कमजोर बनाना फॉल्ट लाइन मैंने कल आपको बताया था भूकंप के बाद जमीन में जो दरारें आती हैं ना उनको कहते हैं फॉल्ट लाइन तो क्रैक को समझे आप फॉल्ट लाइन इमर्ज मतलब उभरना थोड़ा सा डिफिकल्ट था मैं मानता हूँ पर डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी इनकरेज डिस्करेज नहीं होना है इनकरेज करने के लिए ये सेशन है डिस्करेज करने के लिए नहीं है आप ये सीखो ये देखो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती तो आप इस एडिटोरियल को इतना भी नहीं समझ पाते जितना आज आप मेरे साथ समझ रहे हो समझो प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज द की टू द सक्सेस अच्छा लगाओ लाइक करके मुझे बताएं 10 बजे रात को स्पेशल वीडियो आरसी पे अपलोड करूंगा जो मेंबर्स हैं जरूर से चेकआउट करें आप लोगों के लिए घंटे डेढ़ घंटे की वीडियो है आ, फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के न्यूज़ के साथ दें तब तक के लिए इजाज़त मेरी क्रिसमस साइनिंग आउट